Bienvenidos a otro vídeo de Monster Super League. En este vídeo voy a entrar en la torre del caos y voy a... ¿Lo conseguiré? No lo sé, vamos a verlo. Vamos a cambiar... Voy a cambiar a este por este, ¿vale? Para que me coja experiencia. Y voy a cambiar a este por este para que me vaya cogiendo experiencia, ¿vale? Aquí vemos la recompensa que nos darán, ¿vale? Es una forma de obtener oro, ¿vale? Vamos a ver si consigo, aunque sea, llegar al piso 15, ¿vale? Vamos a intentarlo. Y según los resultados, a lo mejor intento llegar a un piso superior. Pero no las tengo todas conmigo porque este juego necesita bastante tiempo y yo no tengo demasiado tiempo, ¿vale? Con lo cual aún no tengo un nivel, digamos, aceptable, ¿vale? Ahí le hemos reducido la defensa y el ataque. Nos va a atacar a los cuatro, ¿vale? Nos va a hacer bastante daño a nuestro lechoso, ¿vale? Pero con la defensa bajada no creo que tengamos problemas. Ahora vamos a ir al segundo ron de este piso, ¿vale? Son todos agua y uno planta, ¿vale? Vamos a ir acabando con los aguas si podemos. Que es lo que le va a hacer bastante daño a nuestro Pokémon, a nuestro Atromon, perdón, de fuego, ¿vale? Vamos a ver, no acaba con él. Ahora sí, vamos a intentarlo, ¿vale? Ahí vamos, vamos acabando poco a poco. Es muy bueno tener la habilidad de curación, ¿vale? Que todavía no la vamos a usar, la vamos a usar... Cuando la necesitemos, no es bueno abusar de esta habilidad, ¿vale? Y creo que con la habilidad de estos dos astromones nos pasamos el piso, ¿vale? Aquí lo tenemos. Como veis, llevo un variado, llevo uno de cada tipo, ¿vale? De los que tengo más o menos entrenado en condiciones, ¿vale? Vamos a ir al próximo nivel, ¿vale? Que sería el nivel 14, si no me equivoco. Ahora vamos a ver. Sí, planta 14, ¿vale? Aquí hay luz y oscuridad. Pues vamos a quitar el de luz. Que estoy al re... que estoy ya muy escamado de lo que le pasa a los luz con la oscuridad. Y voy a poner el otro de fuego, ¿vale? Y después vamos a ir al piso 15. Recordar que la luz del débil ante la oscuridad, ¿vale? Le hace bastante daño y no es recomendable llevar uno de estos astromones en tu equipo cuando te enfrentas a este tipo, ¿vale? Es preferible llevar otros astromones, ¿vale? Que por lo menos no sean débiles. Ahora vamos a acabar con ese, con este... Y le vamos a atacar con los otros tres al del medio, ¿vale? Ahora acabaremos con el del medio, con los astromones que sean necesarios. Y e intentaremos hacer un primer ataque al astromón que nos quede. Aquí lo vemos, un buen ataque. Le hemos bajado la defensa y el ataque, ¿vale? Sigue con la defensa baja y le vamos a atacar con todo. No vamos a tener problemas. Y pasamos a la segunda ronda, ¿vale? Ahora son cuatro, ¿vale? Yo voy a seguir con mi técnica de 1 a 1, ¿vale? Con todos a por él. Le bajamos el ataque y la defensa. Con el ataque de uno de los nuestros ya caerá. Vamos a usar a este. Y ahora vamos a atacar a otro con 3, ¿vale? Conseguimos tumbarlo. Perfecto. Ya son 2 contra 4. Vamos a darle. Ahí vuelve a tener menos ataque y menos defensa, lo suyo. Ahora con uno, con este debería caer ese. 
Y vamos a ir con los otros tres al que nos queda. Aunque vamos a necesitar un ataque más. Y ahora vamos a ir al piso número 15, ¿vale? Recordar que por cada piso vamos a tener recompensas, ¿vale? Que ahora en el cofre nos van a salir, ¿vale? Y yo me estoy llevando un equipo, ¿vale? Más o menos. Para irlo entrenando. Vamos al próximo nivel, ¿de acuerdo? Que es el piso número 15, ¿vale? Y aquí hay un boss, ¿vale? Aquí lo tenemos, un jefe tipo agua, ¿vale? Con lo cual ahora sí me va a obligar a quitar por lo menos uno de fuego, ¿vale? Creo que voy a quitar hasta los dos. Y me voy a llevar uno más de agua, ¿vale? Y me voy a llevar el tipo luz, ¿vale? Para no tener problemas. No, no, hay que intercambiar. Hay que tener varios astromones entrenados de diferentes tipos, ¿vale? Para poder jugar según los enemigos que vayamos teniendo. Aquí estamos en el piso número 15, ¿vale? En, como hay un boss habrá tres rondas de acuerdo no le hacemos mucho daño vale vamos a intentarlo otra vez con la defensa bajada ahora sí y le vamos a hacer el primer ataque inicial a uno de los otros dos de acuerdo ahora voy a usar la habilidad vale Y aún no es suficiente para tumbarlo, ¿vale? Me voy a guardar las habilidades si puedo, ¿vale? Para el siguiente round, ¿de acuerdo? Y voy a intentar acabar con él. Ahora que son 4 contra 1, ¿de acuerdo? Le queda un toquecito más, ¿vale? Ya tengo también la de recuperación que me va a venir bastante bien, ¿vale? Y ahora en esta siguiente ronda voy a usar las habilidades desde el inicio, ¿de acuerdo? La ventaja que ustedes tenéis al ver este vídeo, ¿de acuerdo? Es que sabéis que, como estáis viendo, todos los astromones que salen son de agua, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tenéis un equipo completo de plantas, ¿vale? Os pasaréis o pasaréis este piso de calle, ¿de acuerdo? Ahí hemos eliminado ya uno, ¿vale? Tenemos otra vez las cuatro habilidades. Voy a usar una. A ver si es suficiente entre una y el ataque de mis astromones. No, creo que no va a ser, así que voy a usarlas todas menos la de curación, ¿vale? Y ahora nos vamos a enfrentar al boss. Aquí lo vemos. Y nos aparece el boss, ¿vale? Son todos de agua. Con lo cual, ahora sí, si tenéis astromones leñosos bien entrenados en este piso, en este piso número 15, usar astromones leñosos y os pasaréis este jefe de calle. Bien, pues voy a activar la habilidad de, de todos menos de todos menos dos, ¿vale? voy a dejar habilidades para después, ¿vale? <coughs> una provocación, ¿vale? es lógico en este jefe voy a hacer las otras dos habilidades me voy a curar en salud y nunca mejor dicho, ¿vale? y ahora tengo otra vez tres de las cuatro habilidades disponibles que voy a usar, ¿vale? Se me, se me ha quedado cogido el internet ahí como veis vale y voy a acabar con el otro que la acompaña vale y ya nada más que me quedaría el jefe de acuerdo ahora lo primero que voy a usar la habilidad de curación vale y las otras dos habilidades y la habilidad el ataque del que me quedaba de acuerdo ahora es simplemente habilidad y atacar con todo vale 
siempre intento atacar primero para bajarle la defensa, ¿vale? Y después ataco con los demás, ¿vale? Ahora me va a usar una habilidad general. No me ha matado a nadie. Sigue teniendo la defensa baja, mejor, ¿vale? Y aquí está el piso 15 conseguido, ¿de acuerdo? Sin muchas complicaciones, ahora que habéis, los que veáis este vídeo ya sabéis que debéis utilizarlo con astromones de tipo leñoso, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a salir, ¿vale? Y, bien, esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os guste, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales.